ഹായ് അവരിവൻ പി എസ് സി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും വരും കേട്ടോ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രിസേർവിംഗ് ഫുഡ് ബൈ റാപ്പിഡ് ഫ്രീസിംഗ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻ വാക്വം ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഫ്രീസിംഗ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻ വാക്വം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലായിട്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈ യൂഫിലൈസേഷൻ എന്നാണ് ആ മെത്തേഡിനെ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സോർ ക്രോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ സോർ ക്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ മൈക്രോബയോളജിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാം സോർ ക്രോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർമെൻറ്റഡ് നമ്മുടെ ക്യാബേജിനെയാണ് പറയുക അതിനകത്ത് ഒരു ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടിക് ആസിഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ലാക്ടിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ആക്റ്റീവ് എൻസൈം കണ്ടെയ്നിങ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടീസ് നോൺ ആസ് അതായത് ഒരു എൻസൈമിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും ആ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോ എൻസൈം എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കോഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് എൻസൈമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോ എൻസൈമിൻ്റെ കൂടെ കോഫാക്ടർ അതായത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ നോൺ പ്രോട്ട് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഹോളോ എൻസൈമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോ എൻസൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കോഫാക്ടർ വന്ന് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അതെന്താ എന്തായി മാറുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളോ എൻസൈമായിട്ട് മാറുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ദ ടി എസ് എസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സ്ക്വാഷേസ് സ്ക്വാഷിനകത്ത് വരുന്നുള്ള ടി എസ് എസ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് എത്രയാണ് വരുന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ്ഡ് നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സ്വീറ്റ്നർ വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടൈംസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ ഷുഗർ അപ്പോൾ ടേബിൾ ഷുഗറിനേക്കാളും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടൈംസ് സ്വീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ് ചെയ്ത നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സ്വീറ്റ്നർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഐഡിയൽ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ പെരിഷബിൾ ഫുഡ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് പെരിഷബിൾ ഫുഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പെരിഷബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓരോ ഫുഡിനെ അപ്പോൾ പെരിഷബിൾ ഫുഡ്സിനകത്ത് വരുന്നില്ലയാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ടു ഫോൺ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ടു ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പെരിഷബിൾ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പോളിയത്രീൻ പോളി പ്രോപ്പിലീൻ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി പി എൽ ഡി പി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹാർഡ് മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോ ഗ്യാസ് പെർമിയബിൾ ആൻഡ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ അത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഹാർഡാണ് മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലോ ഗ്യാസ് പെർമിയബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതും കൂടിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററൈസ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്ററൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ സോയാബീനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓട്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് കറക്റ്റ് വരി
നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ എൻ എഫ് പഠിച്ചപ്പോൾ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഫാബ ബീൻ ബീൻസ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാബിസം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ദ റേഡിയേഷൻ ഡോസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിലേ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഇൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് റൈപ്പനിങ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈസ് എന്താണ് വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ കെ ജി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ദ റേഡിയേഷൻ ഡോസ് ആണ് ഒത്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് വരിക നെക്സ്റ്റ് അച്ചീവിംഗ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് മൾട്ടി സെക്ടറൽ എഫക്ട് റിക്വയറിംഗ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഫ്രം ഡിസിപ്ലിൻ സച്ചാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ടോക്സിക്കോളജി ഹെൽത്ത് പാരസൈറ്റോളജി മൈക്രോബയോളജി ന്യൂട്രീഷൻ മെഡിസിൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോക്സിക്കോളജീൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് പാരസൈറ്റോളജി ഉണ്ട് മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എയിംസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗ്ലോബൽ പ്രിവെൻഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ത്രെറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അൺസേഫ് ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രിവെൻഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ത്രെറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അൺസേഫ് ഫുഡ്സ് ഏതാ വരുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നെക്സ്റ്റ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് എ എസ് എസ് ഐ എഫ് എസ് എസ് ഐ ഓക്കെ എഫ് എസ് എസ് ഐൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കി ടു ഫ്രെയിം റെഗുലേഷൻ ടു ലേ ഡൗൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഗ്രാൻഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു പ്രൊമോട്ട് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എസ് ഐൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദോ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എഫ് എസ് എസ് ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എനി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് ഓർ കുഡ് ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് അൺസേഫ് ഓർ സബ്സ്ട്രാ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ഓർ കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്ട്രീനിയസ് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് എന്തായിരിക്കും അഡൾട്ടറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അഡൾട്ടറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അഡൾട്ടറൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സെല്ലർ ഷാൾ ബി ലയബിൾ അണ്ടർ എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് ഫോർ എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് വിച്ച് ഈസ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി മിസ്ബ്രാൻഡഡ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയാം ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എഫ് എസ് എസ് ഐ അതോറിറ്റി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർപേഴ്സണിനെ കൂടാണ്ട് അതിനകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ചെയർപേഴ്സണിനെ കൂടാണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ചെയർപേഴ്സൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലബോറട്ടറി ഇൻ കേരള കേരളത്തിനകത്ത് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി ആണ് നിയോജൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ നിയോജൻ ആൻഡ് ഫുഡ് ആനിമൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എഫ് എസ് എസ് അതോറിറ്റി ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഡ്രോയിങ് സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു അനലൈസ് അനലിസ്റ്റ് ആരാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മീൻസ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ജി എച്ച് പി ജി എം പി എച്ച് എസ് എസ് സി പി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ് ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് സി പി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എന്താണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് ആണ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റി
in which state FSSI launched the first verified milk vendors scheme. First verified milk vendors scheme to bring unorganized milk suppliers under one program. This state is Gujarat. Okay, Gujarat. Which of the following statement is are correct about Nissin? Nissin is a good example. And then Nissin is a food bio preservative. It is produced by the strains of Lactococcus lactis, subspecies lactis, and generally recognized as a safe substance. It is broad, um, broad, anti, broad spectrum antibiotic with wide spectrum of activity against food spoilage or pathogenic organisms. Option 1 is correct, and option 2 is correct. Okay, Nissin and Vernal is a food preservative and produced by strains of Lactococcus lactis. Okay. Which of the following statement is wrong about the effect of homogenization of milk? Color becomes white. Homogenization chijal color white vario. Which statement is wrong? The fat globules lose their ability to clump. There is chance for, chance for formation of cream plug. Fat recovery is a problem after homogenization. There is chance for formation of cream plug. Homogenization the cream plug in the formation of the cream plug. The other homogenization effect is the same. The color becomes white. The fat globules lose their ability to clump. Then the fat recovery is a problem. Next, which of the following statements are uh, wrong about probiotic yogurt? Wrong is the same. Streptococcus thermophilax and lactobacillus bulgaricus are the only bacterial cultures used for the preparation of probiotic yogurt. Now, let's see. And then, uh, number of streptococcus thermophilism, lactobacillus bulgaricus, and yogurt in a preparation of the use in the other. only bacterial cultures in the rainbow are the wrong. I came pinna, then a probiotic yogurt contains probiotic and prebiotic components which beneficially affects human health. Adam wrong on pin option C consumption of yogurt with a probiotic count 10 to the power 8 colony forming unit per. Gram is recommended to get ther therapeutic effect. That's correct. Now, the probiotic count is 10 to the power 8 colony forming unit per gram. That's per serving size. That's the same Okay. Probiotic count. Next, an improved method of ghee preparation in which ghee is separated into three layers. Moon layer item is the pre stratification method. Le pre stratification method the bottom layer, top layer, ghee residue, and the other thing. Which, step, which process step is not involved in spray drying milk? Spray drying milk is not involved in concentration of milk, atomizing the concentrate, mixing atomized liquid with the cool air, separating powder and air. But we are mixing atomized liquid with the cool air. Irikale, about option C and wrong at the A test to differentiate jaundice and carotene pigmentation in meat. Aba meat na the jaundice and carotene pigmentation uh, differentiate the test and the Remington and Fowry test. Remington and Fowry test. Next total condemnation of meat should be done in total condemnation of meat should be done in Anasarka. Okay, but Anasarka. Next, the predominant driver for postmortem proteolysis and tenderization of meat. This is the calpine system. As I said, calpine system. The cherry red color of meat packed in high oxygen MAP pack is due to oxymyoglobin formation. The cherry red color of meat form chain Driplose is relatively high in Driplose is high in pork, poultry meat, lamb, beef. Beef in the case of Driplose is high in Driplose. is high in Driplose. We have Driplose. Next, next antibiotic streptomycin is Antibiotic streptomycin is a glycoside. Okay, glycoside. Fat in liquid state is fat in liquid state. Is oil. 
fat in liquid state liquid state lella fat aanu oil next steroid nucleus contain dash number of carbon atoms steroid nucleus 17 number of carbon atoms aanu contain cheyirikkunnathu omega 3 pantanoic acid present in fish oil is edana timnodonic aanu okay timnodonic aanu dash vitamin is naturally occurring lipid soluble antioxidant lipid soluble antioxidant edana നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഇ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ലിപ്പിഡ് സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യാം ജി എൽ സി ഓക്കെ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഹൈ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് പോളിഷ് ടു റൈസ് ഓർ അതർ റിഫൈൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ലെഡ് ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് B1 വൺ ആണ് ഓക്കെ ബി വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ പോളിസ്റ്റർ റൈസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് പുറമേയുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ ലെയർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ആണ് ഡാഷ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ദ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻഡ് ആർ ക്യു സം ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റേർണൽ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റീസ് എന്താണ് ബേസൽ മെറ്റബോളിസം ആണ് ഓക്കെ സം ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റേർണൽ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബോഡി അറ്റസ്റ്റ് ഈസ് ബേസൽ മെറ്റബോളിസം നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോസൈക്ലിക് ഐസോ അലോക്സസീൻ റിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റൈബോഫ്ലേവിൻ ഓക്കെ അത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഹെട്രോസൈക്ലിക് ഐസോ അലോക്സസീൻ റിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റൈബോഫ്ലേവിൻ ആണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണ് സെല്യുലോസ് ആണ് ക്യാരിയർ ഓഫ് എൻഡോജിനസ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഫ്രം ലിവർ ടു പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂ എന്താണ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിന് ലിവറിൽ നിന്ന് പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ആരാണ് വി എൽ ഡി എൽ ഓക്കെ വി എൽ ഡി എൽ നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് പിന്നെ ഫാറ്റിനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കണ്ടെയിൻ ഡാഷ് ചെയിൻ ഡ്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്താണ് മീഡിയം ചെയിൻ ഡ്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലിനകത്ത് ഉള്ളത് കേട്ടോ വെരി ലോങ്ങും അല്ല ഷോർട്ടും അല്ല മീഡിയം ആണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഡെപ്തിൽ പോയതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ